那么昨天我们举行了第四届台日海洋事务合作对话，非常欢迎大桥会长呃来台参加这个会议。今年呃我不只是跟大桥会长见面，还有跟很多呃日本的贵宾见面。台湾跟日本的交流是非常的密切。那现在是日本教育旅行的旺季啊，我们非常感谢日本高中把台湾当做海外教育旅行的首选。那一年参加海外教育旅行的十五万人中，就有五万三千多人来到了我们台湾。那我们很重视，也会继续推动双方青年的交流。那台日双方赴访的人数，呃，接近六百八十万。呃，以目前的速度来看，今年很有可能突破七百万人次的大关，创下历史的新高。那这些年来，呃，台日交流的突破和进展，大桥会长最清楚，也是最重要的推手。一个月前，在东京的第四十四届台日经贸会议，我们签署了包括环保及促进有机食品进出口等四项合作备忘录，成果非常的丰硕。那我要特别感谢大桥会长对提升台日关系的努力跟贡献。那么今天是安倍首相在任第两千九百天，借这个场合，我要恭喜安倍首相成为日本历史上任期最长的首相。也感谢安倍首相长年以来对台湾的友好跟支持，让我们台日之间的关系合作交流越来越紧密。我们期盼台日的伙伴关系能够更深化、更全面，共同应对区域内的各种挑战。那么，在近来的国际经贸趋势的发展下，我们相信以台日互惠互补的经贸结构，双方洽谈 CPTPP 现在正是时机。那么这样一来，不仅能够深化台日伙伴关系，对于日本平衡及拓展海外市场也有帮助。那么希望有大桥会长的支持跟协助，让我们一起来达成这个目标。我们呃期待听到您的看法跟建议，谢谢。